देख रहे हैं दखल न्यूज भोपाल गैस त्रासदी को 34 साल भले ही हो गए हों, लेकिन उस हादसे की तीस अब भी लोगों के दिल में है उस हादसे से मिले जख्म और दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहे सेंट्रल लाइब्रेरी में गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति शोक सभा रखी गई और श्रद्धांजलि दी गई श्रद्धांजलि सभा में सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाया गया जिसमें सभी ने अपने धर्म के अनुसार मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी इस मौके पर कलेक्टर सुदामा खाड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी गैस राहत गौरी सिंह पूर्व मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे सभी धर्म गुरुओं ने भोपाल गैस त्रासदी को बुरा हादसा बताते हुए हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और परिजनों को सहन शक्ति के लिए भगवान से कामना की विश्वास सारंग ने भी गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की गैस त्रासदी में लगभग पाँच लाख सत्तर हजार से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे जिनमें लगभग सोलह हजार से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी मैं जो मौत के साय में सो गए उन सभी को श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए थे दो और तीन दिसम्बर की वो दरमिया रात जिसमें मनुष्य की भौतिक विकास की गलती के कारण एक बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक त्रासदी भोपाल में हुई हजारों गैस पीड़ित हो गए आज हमने श्रद्धांजलि अरे भाई आराम तो उन सबको दी ही उसके साथ इस बात का भी संकल्प लिया कि हम अपने भौतिक विकास की दौड़ में इतने अंधे ना हो जाएं कि मानव संस्कृति पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए मानव के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए हम सब यही संकल्प लेते हैं कि इस तरह की त्रासदी आगे ना हो गैस पीड़ितों और जो समय जिनकी मृत्यु हुई मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि गैस त्रासदी को लेकर भोपाल में जहां एक ओर लोगों ने श्रद्धांजलि और शोक सभा की वहीं दूसरी ओर लोगों ने रैलियां निकाली और सभाएं भी की रैली में गैस त्रासदी में पीड़ित परिवार के लोग शामिल हुए उनका कहना है कि उनको स्मारक नहीं मुआवजा चाहिए गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों का कहना है कि अभी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको न्याय नहीं मिला है गैस त्रासदी को चौतीस साल हो गए हैं पर अभी भी इसका असर भोपाल में देखने को मिल रहा है सवाल ये उठता है कि जिन्होंने फैक्ट्री परमिशन दिया लगाया इंस्पेक्शन किया जिसने लगाया ये सब जा चुके हैं और रहते भी उनको यदि हम कुछ भी कर भी देते हमें कोई फायदा नहीं था अब सिर्फ हमारे पास जो अभी वर्तमान में बचा हुआ है गैस पीड़ित बचे हुए हैं ये हादसा बचा हुआ है इसकी यादें बची हुई हैं तो हमें हादसे से सबक लेना चाहिए दूसरा भविष्य में यदि इस तरह का कोई भी दूसरा हादसा होता है तो उसमें एक सबक लेके एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि सबसे पहले आदमी कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा तीसरी बात कौन होगा फिर इन आदमियों का क्या करना चाहिए ये पूरा का पूरा एक ब्लू होना चाहिए जो कि वर्तमान में हमारे पास अभी भी नहीं है इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के यूनियन कार्बाइड प्लांट पे जहां आज ही के दिन उन्नीस में गैस त्रासदी हुई थी इस गैस त्रासदी में लगभग 16000 लोगों की मृत्यु हो गई थी साढ़े पाँच लाख लोग लगभग प्रभावित हुए थे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये प्लांट वही ये वही प्लांट है वही जगह है जहाँ से गैस त्रासदी हुई थी यह यहाँ के टैंक नंबर 610 से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी जो इतनी जहरीली थी कि लोगों को लगभग यहाँ की पूरी जनसंख्या को उसने प्रभावित किया था यहाँ के कुछ लोगों ने अपनी आँखें खो दी है कुछ लोग हैंडी हो गए हैं जो तीन के लगभग महिलाएं थी जो गर्भवती गर्भवती थी कुछ के गर्भ में ही बच्चों को अपने अपनी सांसें रोकनी पड़ी और कुछ बचे तो वो हैंडीकैप और अपनी आंखें खो दे को बैठे हैं 
आज भी देखने को इसका आंकड़ा मिल रहा है अगर देखें तो सोलह हज़ार लोग उस समय मृत्यु की आगोश में पहुंच गए थे लगभग साढ़े पाँच लाख लोग यहां प्रभावित हुए थे अभी हमने जब लोकल रेसिडेंस लोगों से पूछा तो उनने बताया कि यहां की मिट्टी में अभी भी उसका अंश बाकी है यहाँ के तालाब के पानी में अभी भी उसका उसका अंश बाकी है अगर वहाँ के तालाब का पानी पीते हैं तो वहाँ के तालाब का पानी इतना खराब है मिथाइल आइसोसनाइट का अभी भी उसमें असर देखने को मिल रहा है कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा दखल न्यूज भोपाल गैस कांड के प्रभावितों को अब तक पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है लोग अब भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं वहीं पीड़ित अब भी पर्याप्त मुआवजा न मिलने से परेशान है गैस कांड को तीन दशक से ज्यादा समय गुजर गया है लेकिन लोगों की समस्याएं और पीड़ाएं यथावत बनी हुई हैं समय के साथ अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो है गैस पीड़ितों की मौत का आंकड़ा देख रहे हैं दखल न्यूज